தமிழ் வியூ சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரைவிருக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மாவீரன் தீரன் சின்னமலை மாவீரன் தீரன் சின்னமலையின் ஆட்சி காலம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐந்து மாவீரன் சின்னமலை பிறந்த ஊர் வந்து ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலை அருகே உள்ள மேலப்பாளையம் தீரன் சின்னமலையின் இயற்பெயர் வந்து திருத்த கிரி தீரன் சின்னமலையார் என்றால் எழுபத்தி ரெண்டு பாளையக்காரர்களில் ஒருவர் இந்த தீரன் சின்னமலை அப்போ தீரன் சின்னமலை வந்து எந்த பாளையத்திற்கு அரசராக இருந்தார் என்று பார்த்தீங்கன்னா கொங்கு பகுதிக்கு வந்து அரசராக இருந்தக்கூடிய ஒரு மன்னன் யார் மாவீரன் தீரன் சின்னமலை மாவீரன் தீரன் சின்னமலை குடும்பம் வந்து பழையக்கோட்டை மன்றாடியார் பட்டம் பெற்ற குடும்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது தீரன் சின்னமலையின் சிறப்பு என்னென்னா சிலம்பம் வெல்வித்தை குதிரையேற்றம் மற்றும் நவீன போர் முறைகளை வந்து தீரன் சின்னமலை கற்று தருறாரு இதில் வந்து நவீன போர் முறையை தீரன் சின்னமலைக்கு கற்று கொடுத்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெஞ்சுக்காரர்கள் நவீன போர் முறையை தீரன் சின்னமலைக்கு கற்றுக் கொடுத்தது யார் பிரெஞ்சு காரர்கள் அப்போ மாவீரன் தின்ன தீரன் சின்னமலையின் பணி என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா கொங்கு பகுதியில் உள்ள குடும்பம் மற்றும் நில பிரச்சனைக்கு தீர்வு வழங்குதல் இந்த கொங்கு பகுதி வந்து யாருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்குன்றா மைசூரின் சுல்தான் அதாவது திப்பு சுல்தானின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்து இந்த கொங்கு பகுதி வந்து இருக்குது அப்போ மைசூர் திப்பு சுல்தான் என்ன செய்கிறார்னா கொங்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களிடமிருந்து வரி பயணத்தை வசூலிக்குமாறு தன்னுடைய திவானான முகமது அலியிடம் வந்து சொல்கிறார் முகமது அலி என்ன செய்கிறார் கொங்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களிடம் வந்து வரி ப வரி பணத்தை வசூலித்தி கொண்டு மைசூர் நோக்கி செல்கிறார் அப்படி செல்லும் மொழியில் வந்து தீரன் சின்னமலை முகமது அலியிடம் வந்து இடைமறைத்து வரி பணத்தை வந்து பிடுங்கிக் கொள்கிறார் எந்த இடத்துல பிடுங்கிக் கொள்கிறார் என்றால் சிவமலைக்கும் சென்னிமலைக்கும் இடையே உள்ள சின்னமலை ஏ இந்த வரி பணத்தை பிடுங்கி கொண்டதாக போய் திப்புவிடன் சோல் என்று முகமது அலியிடம் தீரன் சின்னமலை வந்து சொல்கிறார் இதனால் வந்து முகமது அலிக்கு வந்து பெருத்த அவமானம் ஏற்படுத்துறது அதனால் வந்து முகமது அலி எப்படியாவது தீரன் சின்னமலையை தொற்கடிக்கணும் என்று சொல்லி ஒரு படையை வந்து முகமது அலி அனுப்பினார் அந்த முகமது அலியின் படையும் மாவீரன் தி மாவீரன் தீரன் சின்னமலையின் படையும் மொய்யல் ஆற்றங்கரையில் வந்து மோதிக்கிறாங்க இந்த மோதலில் வந்து மாவீரன் தீரன் சின்னமலை வந்து வெற்றி பெற்றாரு திப்புவின் திவானான முகமது அலியின் படை வந்து தோத்து போது அதற்கப்புறம் வந்து தீரன் சின்னமலை வந்து ஒரு மூன்று இடத்துல வந்து ஆங்கிலேயரை வந்து எதிர்க்கிறாரு அது மூன்று இடம் வந்து மிக முக்கியமான மூன்று இடங்கள் காவேரி ஓடாநிலை அரச்சலூர் இந்த மூன்று இடத்துலையுமே வந்து ஆங்கிலேயரை எதிர்க்கிறாரு எந்த முறையான போர் முறையை வந்து இந்த மூன்று இடத்திலும் அதாவது காவேரி கொடாநிலை அறச்சொலூர் இந்த மூன்று இடத்துலையும் எந்த முறையான போர் முறையை கையாள்கிறார்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரிலா போர் முறையை கையாள்கிறார் இதில் ஓடாநிலையில் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டும் அறச்சலூரில் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டும் வந்து ஆங்கிலத்துக்கு எதிராக பொருதெடுக்கிறார் இந்த ஓடாநிலை என்பது வந்து மிக முக்கியமான ஒன்றல் இந்த ஓடாநிலை பகுதியில் வந்து தீரன் சின்னமலை வந்து எங்கேயுமே வெளியில் செல்லாமல் அங்கேயே பதுங்கி இருக்கிறாரு இந்த இரகசியத்தை எப்படி ஆங்கிலேயர் தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா மாவீரன் தீரன் சின்னமலையின் சமையல்காரரான நல்லப்பன் யார் சின்னமலையின் சமையல்காரரான நல்லப்பன் உதவியுடன் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க தீரன் சின்னமலையை வந்து ஓடாநிலையில் ஒரு இடத்துல வந்து தங்கியிருக்கிறான் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால ஆங்கிலேயர் வந்து அங்கே போர் எடுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இரண்டில் வந்து போர் எடுக்கிறாங்க இந்த போரில் வந்து மாவீரன் தீரன் சின்னமலை கொரிலா போர் முறையை உபயோகித்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தோற்கடிக்கிறார் அதன் பிறகு வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து மாவீரன் தீரன் சின்னமலையை வந்து சிறை பிடிச்சிடறாங்க சிறிது காலத்திற்கு பிறகு நல்லா பண் காட்டி கொடுத்துட்றாரு இல்லையா அதனால் வந்து அவன் சிறை பிடிச்சிடறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் தீரன் சின்னமலை மற்றும் அவருடைய சகோதரரையும் சேர்த்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐந்து ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐந்து ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று 
சங்ககிரி என்ற இடத்தில் கோட்டையின் உச்சியில் வந்து தீரன் சின்னமலை வந்து தூக்கில் போட்டுறாங்க இதோட தீரன் சின்னமலை வந்து இறந்துடுறாரு இதற்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மாவீரன் கட்டபொம்மன் Thank you to all watching my channel Tamil Review